நம்ம சீரியஸில் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகுது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நைன்த் லெசன் பாளையக்காரர் ரிபலியன் இதில் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாளையக்காரர் சிஸ்டம் எப்படி தமிழ்நாட்டில் இருந்தது புலித்தேவருடைய பங்கு என்ன இந்த ஆன்டி பிரிட்டிஷ் ரிபலியனில் இந்த பிரிட்டிஷுக்கு எதிரான ஒரு கழகம் உண்டாக்குனதில் இந்த புலித்தேவருடைய பாட்டு என்ன அடுத்தது கட்டபொம்மன் அவரோட கட்டபொம்மன் எப்படி வந்தார் அது அவர் எப்படி சண்டை போட்டார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ரிபலியன் லெட் பை மருது பிரதர்ஸ் மருது பிரதர்ஸ் உண்டாக்குன கழகம் இன் தமிழ்நாடு ஆஸ் இன் அதர் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா த இயர்லியஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அப்போசிட் டு த பிரிட்டிஷ் ரூல் டுக் த ஃபார்ம் ஆஃப் லோக்கலைஸ்டு ரிபலியன் அண்ட் அப்ரைசிங் சீஃப் அமாங் தெம் வாஸ் த ரிவோல்ட் ஆஃப் பாலியக்காரர்ஸ் அகைன்ஸ் த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்த த சவுத் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா யார் வந்து முதல்ல இவங்களுக்கு பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக வந்து ரிவோல் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாளையக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கிளாஸ் என்ன கிளாஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் வில்லேஜை கொடுத்துருவாங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து அட்மின் மாதிரி அதுக்கு இவங்க தான் வந்து அவங்களுக்கு எதிரான காகத்தை உண்டாக்குனாங்க பாளையக்காரர் சிஸ்டம் ஹேஸ் எவால்டு வித் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் விஜயநகர் ரூல் இன்டர் தமிழ்நாடு ஸோ இந்த பாளையக்காரர் எப்போ எப்போ ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விஜயநகர் ரூல் இருக்கிறப்ப ஆரம்பிச்சிது ஸோ விஜயநகர் ரூலில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈச் பாளையக்காரர் வாஸ் ஹோல்டர் ஹோல்டர் ஆஃப் த டெரிட்டரி ஆர் பாளையம் கிராண்டட் ஹிம் இன் ரிட்டன் ஃபார் மிலிட்ரி சர்வீஸ் அண்ட் ட்ரிபியூட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் கேசஸ் பாளையக்காரர் கேவ் லிட்டில் அட்டென்ஷன் டு பர்ஃபார்ம் த டியூட்டிஸ் அண்ட் வேர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இன்க்ரீஸிங் தர் ஓன் பவர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாளையக்காரர் பாளையக்காரர்கள் பாளையமாக தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ் அதுக்காக வந்து விஜயநகர் என் பேர் வந்து இருக்குன்றப்ப பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிரித்து கொடுத்தப்ப தான் இவங்க வந்து இந்த பாளையக்காரர்களை வந்து ஜமீன்தாரும் பாளையக்காரும் ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஸோ பாளையக்காரரை அழித்து தான் ஜமீன்தாரியே கொண்டு வந்திருப்பாங்க பிரிட்டிஷு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு அந்த பாளையக்காரருக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு பத்து வில்லேஜ் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு பத்து வில்லேஜ்லேருந்து மிலிட்ரிக்கு பீப்புள் கொடுக்கணும் மிலிட்ரிக்கு சண்டை போட ஆட்களை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வரி மாதிரி வரி கொடுத்துடணும் அதுதான் கிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாளையக்காரர்கள் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்களோ இல்லையோ தன்னோட வளர்ச்சிக்காக ரொம்ப அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்க வந்து ஒரு பயங்கரமான பவராக வந்து உருவெடுத்தாங்க வித் நியூமரிக்கல் ஸ்ட்ரென்ட் எக்ஸன்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் லோக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆட்டிடியூட் இவங்க எதுக்கு தான் இவ்வளோ ஹார்ன் அடிக்கணும்னே தெரில நம்ம படிக்கும் போது தான் அடிப்பாங்க சரி ஓகே அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பாளையக்காரர் கேம் டு எக்ஸிஸ்ட் எ பவர்ஃபுல் ஃபோர்ஸ் இன் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் ஆஃப் சவுத் இந்தியா தே ரிகார்டட் தெம் செல்ஃப் ஆஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஓவர் இஜியன் அத்தாரிட்டி வித் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸோ ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபாலோயன்ஸ் ஆர்கிங் தட் தர் லேண்ட் ஹேஸ் பின் ஹேண்டட் டவுன் டு தெம் அக்ராஸ் எ ஸ்பேன் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஜென்ரேஷன் சஸ் கிளைன்ஸ் ஆர் ப்ரஷ்ட் அசைட் பை ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ விஜயநகர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபாலோ ஃபாலோவாக என்ன பண்ணாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இண்டிபெண்ட் ரூலராக மாறிட்டாங்க ஸோ ஃபுல்லாக ஃபுல்லான ஒரு ஃபுல் முடிவு எடுக்கிறோம் தர அத்தாரிட்டி வந்து இவங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து வரி கேட்கும் போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் அறுபது ஜென்ரேஷனாக அறுபது பரம்பரையாக நாங்கள் இந்த நிலத்தை ஆண்டுட்ருக்கோம் நாங்கள் எதுக்கு உனக்கு வரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை பயங்கரமாக காண்டாகிச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா புலிதேவர் அமாங் த பாளையக்காரர் தேர் வேர் டூ பிளாக்ஸ் இந்த பாளையக்காரரில் ரெண்டு ப்ளா ரெண்டு பிளாக் இருந்தது வெஸ்டர்ன் பிளாக் ஒன்று ஈஸ்டர்ன் பிளாக் ஒன்று வெஸ்டர்ன் பிளாக் பார்த்திங்கன்னா இந்த மலையாளிஸா மலையாளிஸாக இருந்திருக்காங்க மார்வா பாளையக்கார் சரி ஈஸ்டர்ன் பிளாக் பார்த்திங்கன்னா தெலுங்கு ஸ்பீக்கிங் பாளையக்காரராக இருந்திருக்காங்க புலித்தேவர் ஆஃப் நேர்காட்டும் செவல் நேர்காட்டும் செவல்ன்றது ஒரு ஊர் புலித்தேவர் வந்து அதை ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்த ஒரு பாளையக்கார் ஹெட்டட் த ஃபார்மர் ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் தான் வந்து ஒரு கழக கழகத்தை உண்டாக்குவார் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கட்டபொம்மன் கட்டபொம்மன் ஆஃப் பஞ்சாலங்குறிச்சி இவர் வந்து அடுத்தது ஒரு கழகத்தை உண்டாக்குவார் த டூ பாளையக்காரர் ரெஃப்யூஸ்டு டு பே த கிஸ்ட்டு அதுதான் வரி கட்ட ம மறுத்தாங்க டு நவாப் அண்டு ரிபல்டு மெனி ஆஃப
இந்த ரிவோல்ட்டை சப்ரஸ் பண்ண யார் இந்த புலித்தேவர் செய்கிற ரிவோல்ட்டை சப்ரஸ் பண்ண போயிருப்பாங்க எப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல புலித்தேவர் அண்டு மார்வா பாலேகாஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் பிளாக் ஸ்டூட் ஃப்ரீம் அகேன்ஸ்ட் த கலோனர் ஹீரான் ஸோ புலித்தேவரும் மார்வா பாலேகார் வெஸ்டர்ன் பிளாக் பாலேகாரும் எதிர்த்து நின்னாங்க யார் யார் கலோனல் ஹெரானியும் அப்புறம் மஃசல் கானியும் ஹெரான் வந்து இவங்க கூட எப்படியாவது வந்து இவங்க அடக்கியே தீரணும் அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோளோடு இருந்தார் அப்புறம் கலோனல் ஹெரானால் வந்து என்ன என்னமோ பண்ணி பார்ப்பார் டிப்ளமேட்டிக் மூவ்ஸ் அண்டு அன்பாகவும் பேசி பார்ப்பார் படையை வச்சும் பேசி பார்ப்பார் அங்கே எதுவுமே வந்து வேலைக்கு ஆகாது பட் ஹி ஃபெயில்டு இன் இஸ் அட்டம் புலித்தேவர் ப்ரொசீட்ஸ் டு கன்ட்ரோல் கன்சல்டேட் ஹிஸ் பொசிஷன் பை ஆர்கனைசிங் த மார்வா பாலேகார்ஸ் ஆஃப் வெஸ்ட் இன் டு ஏ ஸ்ட்ராங் கான்ஃபிடென்சி என்ன பண்ணுறாரு அந்த புலித்தேவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்வா பாலேகாரர்கள் நிறையா பாலேகாரர்கள் இருக்காதுல்ல வெஸ்டர்ன் பிளாக்கில் அவங்கள ஒவ்வொன்றா ஒன்று ஒன்றிணைக்கிறாரு ஸோ ஒன்றிணைக்கும் போது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பாலேகாரும் ஒன்று சேர சேர அவங்களோட ஆர்மி ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து பிரிட்டிஷை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் ஹைதர் அலிக்கிட்ட வந்து ஹைதர் அலி ஆஃப் மைசூர்ட்டையும் வந்து ஹெல்ப் கேட்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டையும் கேட்குறாங்க ஸோ ஹைதர் அலி யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா திப்புல் சுல் திப்பு சுல்தானோடைய அப்பா தான் ஹைதர் அலி அவர்கிட்டையும் வந்து ஹைதர் அலிகிட்டையும் போய் ஹெல்ப் கேட்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டையும் ஹெல்ப் கேட்குறாங்க பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த பாளையக்காரர்கள் அடக்க புதுக்கோட்டை மற்றும் புதுக்கோட்டையிலையும் ராம்நாட்லேயும் டச்சோட ஹெல்ப்பை பிரிட்டிஷ் வந்து கேட்குது இந்த ஹைதர் அலி வந்து புலித்தேவருக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியா முடியாத நிலைமையில் இருப்பார் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் மராத்தா வாரு மைசூர் மராத்தா ஸ்ட்ரகிள்னால் ஹைதர் அலி வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூசுஃப் கான் ஸோ அந்த முன்னாடி பார்த்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹ்ஃபூஸ் கான் மக்ஃபூஸ் கான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து யூசுஃப் கான் யூசுஃப் கான் தான் வந்து மக்ஃபூஃப் மக்ஃபூஸ் கான் கொடுத்த எல்லாத்தையுமே வந்து யூசுஃப் கான் மீட்டு மீட்டு எடுத்துருப்பார் யூசுஃப் கான் அவருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது கான் சாஹிப் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் பை த பிரிட்டிஷ் வித் த டியூட்டி ஆஃப் ட்ராக்கிங் புலித்தேவர் அந்த ஈஸ் அலைஸ் இவர் வந்து புலித்தேவரை கண்காணிச்சிட்டே இருந்தார் பின்னாடி பின்னாடி போய் கண்காணிச்சிட்டே இருந்தார் புலித்தேவர் வந்து மதுரையை அட்டாக் பண்ணி கைப்பற்றிட்டார் யார்கிட்ட இருந்து பார்த்திங்கன்னா மக்ஃபூஸ் கான்கிட்ட இருந்து அப்புறம் புலித்தேவர் மிலிட்ரி சக்ஸஸ் ஹேஸ் நோ பேரல் ஸோ அடுத்தடுத்து வெற்றிகளையும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கல நேட்டிவ் மில் நேட்டிவ் ரூலர் ட்ரம்ப்டு அகேன்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ஸோ நேட்டிவ் ரூலரும் ஒவ்வொரு நேட்டிவ் ரூலர்ஸும் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டாக கழகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இட் இஸ் எ கிளியர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் மாரோ மைட்டி மாரோ மைட்டி அண்ட் ஹீரோயிசம் ஆஃப் பேட்ரியாட் பட் யூசுஃப் கான் ரீகேப்சர்ட் மதுரை வித் த ஹெலே ஹெல்ப் ஆஃப் பாலியக்கரர் ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் பிளாக் அண்ட் த கிங் ஆஃப் ட்ரவன்கோ ஸோ யூசுஃப் கான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிரிட்டிஷெல்லாம் எதுவும் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெஸ்டர்ன் இதான் வெஸ்டர்ன் பாளையக்காரர் அடக்க ஈஸ்டர்ன் பாளையக்காரரும் அப்புறம் கிங் ஆஃப் ட்ரவன்கோரிட்டையும் போய் ஹெல்ப் கேட்டு இவர் வந்து மீட் எடுத்துடுறாரு யூசுஃப் கான் ஹேஸ் மெனி விக்ட்ரிஸ் யூசுஃப் கான் வந்து நிறையா விக்ட்ரிஸ் பார்த்துருக்காரு விக்ட்ரிஸ்னால் winning the battle after freezer battle near katum sevel was attacked in 1759 so 1755 la aarambichathu 1759 la near katum sevel vandu yaar inda yusuf khan vandu attack pandranga in 1767 so uh, 1767 this city was captured by colonel campbell so epa paarenga 755 la aarambichathu so 700 1700 ஐம்பத்தி ஒம்பதில் வந்து இவங்க வந்து நேர்காட்டும் சேவில் வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் தான் இவங்களோட இவங்களால் வந்து அந்த அந்த இடத்தையே பிடிக்க முடியுது ஸோ இந்த புலித்தேவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து எஸ்கேப் ஆகி போயிடுவார் அப்புறம் அவர் அங்கேயே கொஞ்சம் அங்கேயே எஸ்கேப் ஆகி போன இடத்துல இறந்துடுவார் ஆல்தோ இஸ் அட்டம்ட் என்ட் இன் ஃபெயிலியர் ஹி லீவ்ஸ் ஏ வேலியன்ட் வேலியன்ட் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சவுத் இந்தியன் ஸோ என்னதாக இருந்தாலும் இவர் வந்து ஒரு இந்தியாவுக்காக போ பாடுபட்டவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வீரபாண்டியன் கட்டபொம்மன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் விக்ரம் த பாளையக்காரர் ஆஃப் பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஸோ அவர் புலித்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நேர்காட்டும் செவலோடைய பாளைய
இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட் செவரல் ஈவெண்ட் லெட் டு கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் கட்டபொம்மன் கட்டபொம்மனுக்கும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கும் நிறையா சண்டை சச்சரவு வருது ஜூரிங் திஸ் பீரியட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரிபியூட் சர்வ்ட் அஸ் ஏ காசஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ மேஜரான காசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரி கொடுக்கறதுல அதான் பெரிய பிரச்சனை உங்களுக்கு ஆகுது நவாப் ஆஃப் ஆர்கா டூ ஹேட் ரைட் டு சரண்டர் இட் டு இங்கிலீஷ் அண்டர் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் கர்நாடிக் ட்ரிட்டி ஆஃப் செவன்டீன் நைன்டி டூ ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இவர் கட்டபொம்மன் வந்து இங்கிலீஷ்க்கு வரி கட்ட நேருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்காட் நவாபுக்கு கீழே தான் ஒரு கட்டபொம்மன் வருவார் இந்த ஆர்காட் நவாப் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் கூட ஒரு ட்ரிட்டி போட்டுவார் கர்நாடிக் ட்ரிட்டி இந்த கர்நாடிக் ட்ரிட்டியில் என்ன அப்படின்னு எப்படா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்காட் நவாப் வந்து இங்கிலீஷுக்கு வந்து வரி கட்டணும் ஸோ நான் ஆர்காட் நவாபுக்கு கீழே கீழே இருக்கிற இடத்த தான் கட்டபொம்மன் ஆட்சி செஞ்சிட்ருக்காரு ஸோ கட்டபொம்மன் இங்கிலீஷுக்கு இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு வரி செலுத்த வேண்டியதாக இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தர்ஃபர் த சீஃப் ஆஃப் பாஞ்சாலங் குறிச்சி கட்டபொம்மன் ஹேட் டு பே ட்ரிபியூட் டு இங்கிலீஷ் இன் செப்டம்பர் செவன்டீன் நைன்டி எயிட் த ட்ரிபியூட் ஃப்ரம் கட்டபொம்மன் ஃபெல் இன் டு அரியர்ஸ் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தெட்டில் கட்டபொம்மனோட ட்ரிபியூட்ஸ் வந்து அதான் வரி வந்து அவரால் கட்ட முடியாமல் ஆகிடுது அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கலெக்டர் ஜாக்சன் வந்து கொஞ்சம் மெரட்டி பயங்கரமாக அவங்க தான் பெரிய ஆள் மாதிரி வந்து லெட்டர் எழுதார் அப்போ தான் கட்டபொம்மன் வந்து அந்த வசனம் பேசுவார் தெர் இஸ் எ ட்ரெடிஷன் டு இண்டிகேட் த கட்டபொம்மன் டிக்ளரேஷன் இட்ஸ் ரைனிங் த லேண்ட்ஸ் த லேண்ட் ஈல்ஸ் ஒய் ஷுட் வி பே டேக்ஸ் டு இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பை தேர்ட்டீன் பை த தேர்ட்டி ஒன் மே செவன்டீன் எயிட்டி நைன் த டோட்டல் அரியர்ஸ் ஆஃப் ட்ரிபியூட் ஃப்ரம் கட்டபொம்மன் அமௌண்ட் டு மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து பகுடாஸ் எவ்வளோ இவர் மொத்தமாக கட்ட வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதில் மே முப்பத்தொன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து பகுடாஸ் வந்து கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது இந்த ஜாக்சன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்சன் வந்து கட்டபொம்மனை வந்து பிடிக்கிறதுக்காக தான் ஒரு ஒரு ஆர்மியே அனுப்பலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் மெட்ராஸோட மெட்ராஸ் கீழே தானே கலெக்டர் ஜாக்சன் இருக்கார் மெட்ராஸ் கவர்மெண்ட்டு கீழே கலெக்டர் ஜாக்சன் இருக்கார் மெட்ராஸ் வந்து பர்மிஷன் கொடுக்கல ஹென்ஸ் ஆன் எயிட்டீன்த் ஆகஸ்ட் செவன்டீன் நைன்டி எயிட் ஜாக்சன் சென்ட் அண்ட் ஆர்டர் டூ ஜாக்சன் வந்து ஒரு கடிதம் அனுப்புகிறாரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டப கட்டபொம்மன் வந்து ஜாக்சனை ராமநாதபுரத்தில் மீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன் மீன் டைம் சரி சரின்னு சொல்லிட்டு கட்டபொம்மன் வந்து ரெண்டு தடவை மீட் பண்ண போவார் ரெண்டு தடவையுமே இங்கெல்லாம் மீட் பண்ண முடியாது நீங்கள் ராமநாதபுரம் வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க எங்கே எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்குட்டாலம் அடுத்தது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பட் ஹி வாஸ் டோல்டு தட் குட் மீட் த கலெக்டர் ஒன்லி அட் ராமநாதபுரம் டிஸ்பைட் திஸ் ஹியூமிலியேஷன் கட்டபொம்மன் ஃபாலோடு ஜாக்சன் ஃபார் டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் இன் ஏ ஜேர்னி ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைல் தேர் த லேட் லேட்டர் ரூட் அண்டு ரிஸ் ரீச் த ராமநாதபுரம் ஆன் நைன்டீன்த் செப்டம்பர் இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலா நானூறு மைல் வந்து இவர் பின்னாடியே போகிறார் ஜாக்சன் பின்னாடியே போகிறாரு ஸோ இவர் கொஞ்சம் அசிங்கம் ஆகிடுது என்னடா இவன் இந்த மாதிரி பண்ணுறான் ஜாக்சனுக்கு என்ன காண்டுனா அவர் வந்து திருப்பி லெட்டர் அவர் வந்து திருப்பி ஒரு இது சொல்லுவார்ல பா வானம் பொழிகிறது பூமி விளைகிறது அவர் வந்து ஜாக்சன் வந்து ஓ அந்த மாதிரியா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கொஞ்சம் காண்டாகிடுவார் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் என்ட்ரி வாஸ் கிராண்டட் பை ஜாக்சன் அண்ட் கட்டபொம்மன் ஸோ இப்போ இப்போ தான் வந்து கட்டபொம்மனும் ஜாக்சனும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா பேசிக்கிறாங்க அங்கே ரா எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரத்தில் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிட்டு மீதி எவ்வளோ வைக்கிறாரு கட்டபொம்மன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூறு பகுடாஸ் வந்து பேலன்ஸாக வைக்கிறாரு அப்புறமா கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்டர்வியூ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டபொம்மனியும் அவரோட மினிஸ்டர் சிவசுப்ரமணியம் பிள்ளை ரெண்டு பேர்த்தையும் வந்து ஸ்கூல் பசங்க மாதிரி மூணு மணி நேரம் நில்லுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க யார் கலெக்டர் ஜாக்சன் சொல்லிடுறாரு ஸோ இவர் ஒரு 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 சின்ன ஏரியாவாக இருந்தாலும் இவர் ஒரு ராஜா மாதிரி ஸோ இவருக்கும் அந்த சிவசுப்ரமணியம் பிள்ளைக்கும் எப்படி இருக்கும் ஒரு அசிங்கப்படுத்தின மாதிரி இருக்கும்ல அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப நேரம் மூணு மணி நேரம் நின்றுட்டுருக்காங்க இவங்களும் சரி அப்புறம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் இந்த கோட்டைக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஜா
கொண்டுடுறாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிவசுப்பிரமணிய பிள்ளை வந்து ஜெயிலில் போட்டுறாங்க கட்டபொம்மன் எஸ்கேப் ஆயிடுறாரு ஆஃப்டர் ஹிஸ் ஆஃப்டர் ஹிஸ் ரிட்டன் டு பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாஞ்சாலங்குறிச்சி போனதுக்கப்புறம் கட்டபொம்மன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்ரி மெட்ராஸ் கவுன்சிலில் நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க அவங்க ஆளுங்க என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே வைக்கிறாங்க அவங்க ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ரொம்ப மூணு பேர் கமிட்டி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த அந்த டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிவசுப்பிரமணிய பிள்ளையை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க அந்த அந்த கமிட்டி வந்து ஆராய்ஞ்சி பார்த்ததில் ஸோ ஜாக்சன் மேலே தான் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஜாக்சனை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க அந்த கமிட்டியில் யார் யார் இருந்தால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வில்லியம் ப்ரவுன் வில்லியம் ஓரம் ஜான் கிளாஸ் மரே ஆஸ் த மெம்பர் கமிட்டி ஃபவுண்ட் கட்டபொம்மன் நாட் கில்ட்டி எஸ்ஆர் லிங்ஸ்டன் ஹாஸ் பின் அப்பாயிண்டட் நவ் அப்பாயிண்டட் கலெக்டர் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் ஜாக்சன் லேட்டர் ஹீ வாஸ் ஈவன் ஷூலி டிஸ்மிஸ்டு ஃப்ரம் த சர்வீஸ் எஸ்ஆர் லுஷிங்டன் அப்படின்றவரை கலெக்டராக போடுறாங்க அதுக்கப்புறமா அவரை கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் டிஸ்மிஸும் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லிகி ஆஃப் பால் ஏர்கார் தஸ் த இங்கிலீஷ் ரிமூவ்டு தர் சோர்ஸ் ஆஃப் கிரிவன்ஸ் டு கட்டபொம்மன் எத் த ஹியூமிலேஷன் ச சஃபர்டு பை த கட்டபொம்மன் அஃபெக்டட் ஹிஸ் செல் ரெஸ்பெக்ட் ஸோ என்ன ஒரு நீதி கிடைச்சாலுமே வந்து கட்டபொம்மனுக்கு வந்து மனசு அறவே இல்லை என்னால் நம்மளை இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து என்ன நினச்சார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தன்னுடைய செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப அடி வாங்கினதான் நினச்சார் டியூரிங் திஸ் டைம் மருது பாண்டியர் ஆஃப் சிவகங்கை ஆர்கனைஸ் த சவுத் இண்டியன் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் ரிபல் அகேன்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ஸோ எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் அப்படின்ற மாதிரி மருது பாண்டியர்ஸும் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக சின்னதாக ஒரு கழகம் மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே யார் கழகம் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கட்டபொம்மன் ஸோ கட்டபொம்மனும் மருது பாண்டியர் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் திருச்சிராப்பள்ளி ப்ரோக்லாமேஷன் வாஸ் மேட் ஹீ சென்ட் மிஷின் டு பாஞ்சாலா குச்சி த க்ளோஸ் அசோசியேஷன் பிட்வீன் கட்டபொம்மன் அண்ட் பர்து பாண்டியர் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் த த ஈவன் நவ் மூடு டு இயர் கிரைசிஸ் இன் ஆகஸ்ட் செவன்டீன் நைன்டி எயிட் த சன் ஆஃப் பாலையக்காரர் ஆஃப் சிவ சிவகிரி ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிவகிரியோட பாளையக்காரர் ஆஃப் சிவகிரியோட பையன் வந்து பாஞ்சாலா குச்சிக்கு வந்து கட்டபொம்மன் வந்து இவர் வந்து அவர் என்ன ஹெல்ப் கேப் பரவ என்ன என்னன்னு தெரில ஸோ கட்டபொம்மன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிவகிரியை வந்து ஆட்சியில் உட்கார வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து தன்னோடய படையை கூப்பிட்டு போய் அங்கே வந்து சண்டை போடுவார் போல் பழையக்காரர் ஆஃப் சிவகங்கை வாசு ட்ரிபியூட்ரி இங்கே இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கணும் கட்டபொம்மன் டிசைட் டு எக்ஸ்டாப்ளிஷ் ஹிஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் சிவகிரி வித் த எயிட் ஆஃப் சன் ஆஃப் பாளையக்காரர் ஸோ கட்டபொம்மனுடைய ஆட்சி அங்கேயும் வந்து சிவகிரிலையும் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த பாளையக்காரரோட பையனை வச்சு வந்து இவர் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ இப்போது ரெண்டு நாடு இருக்குன்னா இப்போது ரெண்டு ரெண்டு ஏரியா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரெண்டுமே வந்து பிரிட்டிஷ் கீழே தான் இருக்குது ஸோ இன்னொருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்க கூட சண்டை போட்டால் பிரிட்டிஷ் என்ன சொல்லுது பிரிட்டிஷ் இந்தி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்ன எப்படி நீங்கள் வந்து பக்கத்து நாட்டு பக்கத்து ஊர் கூட சண்டை போடுவீங்க ரெண்டு நீங்கள் ரெண்டு பேருமே எனக்கு கீழே தான் இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த இன்னொரு நாட்டு கூட ச சண்டை போடுறது வந்து எங்களோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை வயலேட் பண்ணுது ஸோ நாங்கள் உங்கள் மேலே போர் தொடுக்குறோம் அப்படின்ற அப்படின்னு வந்து மெட்ராஸ் கவுன்சில் வந்து அறிவி அறிவிச்சிடும் த மெட்ராஸ் கவுன்சில் கன்சிடர்ட் திஸ் மூவ் ஆஸ் எ சேலஞ்ச் டு இஸ் ஓன் அத்தாரிட்டி அண்ட் ஆர்டர் வார் அகேன்ஸ்ட் கட்டபொம்மன் எக்ஸ்பெடிஷன் டு பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஸோ பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் எப்படி வந்து வார் நடக்குது அப்படின்றது தான் இதில் சொல்கிறாங்க இன்மே செவன்டீன் நைன்டி நைன் லார்டு வெல்லஸ்லி இஷ்யூட் ஆர்டர் ஃப்ரம் த மெட்ராஸ் லார்டு வெல்லஸ்லி எதுக்கு பேர் போனார் அப்படின்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தவர் அதுக்கு முன்னாடி இவர் வந்து கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸாக இருந்திருக்கார் அட்வான்ஸ் ஃப்ரம் ஃபோர்ஸஸ் ஃப்ரம் திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் மதுரை டு திருநெல்வேலி இவங்க திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் மதுரையிலேருந்து திருநெல்வேலிக்கு ஆளுங்களை அனுப்புகிறாங்க இதில் யார் யார் எடுத்துக்கிறா யார் தலைமை எடுத்துக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் பெர்மன் ஆமோடி வித் எக்ஸ்டென்சிவ் பவர் அஷ்யூம் த கமாண்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பெடிஷன் அந்த ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர் செவன்டீன் நைன்டி நைன் த மேஜர் சர்வ்ஸ் அஸ் அல்டிமேட் டேரக்டிங் டு சரண்டர் அண்ட் அட்டண்ட் ஆன் ஹிம் அட்டு பாளையம் கோட்டை ஆன் ஃபோர்த் கட்டபொம்மன் இவர் அந்த மேஜர் பெர்மன் என்ன சொல
in a clash at kolarapetti the palekara troops suffered heavy casualty and subramanya pillai was taken prison kattabomman escaped to pudukottai the ruler of pudukottai captured the kattabomman from jungles of kalapur and handed him over to the british so enna anga nadagra porla kattabomman nadu tapichi porare enga tapichi porare anadin pathina kalapur ku tapichi kalapur kaattu ku tapichi porare kalapur kaattode raja vande enna pandrar adin pathina avaru pudichi english la kudutrarar fall of kattabomman benarman brought the prisoners to the assembly of the palekara and after a mockery of trial sentenced them to death sivasubramanya pillai was executed at nagalapuram on 13 september 16th october vande virapandi kamattabomman was tried before an assembly of palekara so palekara irukku munnadiye vande kattabomman vande thookala potturanga virapandi kattabomman thookala potturanga 13 13 september avaroda pm potturanga oru maasam moonu naal kaichi So, 16th October, Veerapandi and what are they doing? They are going to go to the house and go to the house. If you look at someone who is in Kayathar, this is where they are in Kayathar. Therefore, Benarman announced the death penalty on 16th of October. Katamamon was hanged to death at a conspicuous spot near the old fort of Kayathar. Veera Pandian faced the last moment in his life with the pride of pride as a hero. So, he was afraid of the pride 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 of the pride. அவர் அவர் வந்து ஒரு ஹீரோ மாதிரி பார்க்கப்பட்டார் யாருக்கு யாருக்கு இடையில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாளையக்காரர்களுக்கு இடையில் அவர் வந்து ஒரு ஹீரோ மாதிரி தான் இருந்தார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மருது பிரதர்ஸ் மருது பிரதர்ஸ் ஏன் வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கட்டத்தில் நான் சொன்னல நண்பனுக்கு நண் எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் அப்படின்னு சொன்னல அப்போது மருது பிரதர்ஸும் கட்டபொம்மனும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இருந்திருப்பாங்க ஸோ தன்னுடைய ஃப்ரெண்டை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருது பிரதர்ஸ் வந்து நாளைக்கு நம்ம இவங்களை விட்டால் நாளைக்கு இதே நிலமை தான் அப்படின்ற மாதிரி மருது பிரதர்ஸ் யோசித்து அவர் இவங்க வந்து ஒரு நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டிஸ்பைட் தி எக்ஸ்பிளன் எக்ஸ்பிளானரி எக்ஸ் எக்ஸாம்பிளரி ரி ரெப்ரஷன் ஆஃப் பாலியக்கார் இன் செவன்டீன் நைன்டி நைன் ரிபல் ப்ரோக் அவுட் அகைன் இன் எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் திஸ் டைம் இன் ஏ மோர் கொஹிசிவ் அண்ட் யூனிட் இன் மேனர் ஆல் தோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒன் ரிபல் வாஸ் பி கேட்டகரைஸ்ட் இன் பிரிட்டிஷ் ரெக்கார்ட் ஆஸ் செவன் செகண்ட் பாலியக்கார் வார்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாளையக்கார் வார் எப்படி எது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை சொல்கிறாங்க புலி தேவர் நடத்தின வார் இதை அதை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இது செகண்ட் பாளையக்கார் வார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் அஷ்யூம் இஸ் ஏ மச் ப்ராடர் கேரக்டரிஸ்டிக் தென் இட்ஸ் ப்ரிட் ப்ரிடியூசர் இதுக்கு முன்னாடி வந்ததை விட இது வந்து வீரியம் அதிகமாக தான் இருந்தது இட் வாஸ் டைரக்டட் பை அ கான்ஃபிடன்சி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மருது பாண்டியன்ஸ் ஆஃப் சிவகங்கை கோபால நாயக் ஆஃப் திண்டுக்கல் கேரள வர்மா ஆஃப் மலபார் அண்டு கிருஷ்ண கிருஷ்ணப்ப நாயக் அண்டு தந்தாஜி ஆஃப் மைசூர் த இன்சூரன்ஸ் விச் ப்ரா ப்ராட் அவுட் இன் கோயம்புத்தூர் இன் ஜூன் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் சூன் ஸ்ப்ரெட் டு ராமநாதபுரம் அண்டு மதுரை ஸோ இது ஆரம்பித்தது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் தான் ஆரம்பிச்சது அப்புறம் ராமநா அது அதுக்கப்புறம் எங்கே பரவிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் அண்டு மதுரையிலையும் பரவிடுச்சு இட் ரீச் இது நார்தன் ப்ரொவைன்ஸ் வேர் மருது பாண்டியன்ஸ் அண்ட் மேலப்பன் ப்ரொவைட் லீடர்ஷிப் ஸோ நார்த்தன் ப்ரொவைன்ஸில் யார் வந்து லீடர்ஷிப்பில் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மருது பாண்டியும் மேலப்பனும் வந்து லீடர்ஷிப்பில் இருந்தாங்க கட்டபொம்மனோட ஊரில் யார் இருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊமத்துறை அவரோட அண்ணன் வந்து அவரோட தம்பி வந்து ஊமத்துறை ஒரு நல்ல லீடராக அங்கே வந்து வகிச்சிருப்பார் இன் பிப்ரவரி எயிட்டீன் நாட் ஒன் ஊமத்துறை வாஸ் டூ ஹண்ட் ஊமத்துறை அண்டு டூ ஹண்ட்ரட் மென் ஊமத்துறையும் இரநூறு ஆட்களும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை கைப்பற்றிடுவாங்க த ஃபோர்ட் நவ் ரீ ஆக்குப்பைடு அண்டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்டட் பை த ரிபல் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ என்ன கழகம் உண்டாக ஆள்கள் ஆட்களால் ஆக்குப்பை பண்ணப்பட்டுருச்சு பாஞ்சாலங்குறிச்சி பிகம் த சென்டர் ஆஃப் த அப்ரைசிங் த்ரீ தௌசண்ட் ஆர் முடிமென் ஸோ மோ த்ரீ தௌசண்ட் ஆர் மெண்ட் ஆஃப் மதுரை அண்ட் ராமநாதபுரம் டிஸ்பேச்சு பை த மருது பாண்டியர் மருது பாண்டியர் வந்து அந்த கோட்டையை சுற்றி வந்து மூவாயிரம் ஆயுதம் ஏந்திய ஆட்களை வந்து அங்கே வந்து அனுப்பி வைக்கிறார் ஜாயிண்ட் ஆஃப் த பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஃபோர்ஸஸ் அவ்வளோ பிரிட்டிஷ் ஃபோர்ஸஸ் குயிக்லி அசஸ்டட் இட் செல்ஃப் த பாளையக்காரர் ஃபோர்ஸஸ் பேஸ்ட் அட் பாஞ்சாலங்குறிச்சி வேஸ் க்ரஷ்டு பை த ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் த சைட் ஆஃப் த சைட் ஆஃப் த கேப்சர்டு ஃபோட்டோஸ் ப்ளக்டு அண்ட் சோடு வித் கேஸ்டர் ஆயில் அண்ட் சால்ட் ஸோ கேஸ்டர் ஆயில் அண்ட் சால்ட் தட் இட் வுட் நெவர் அகைன்ஸ்ட் பி இன்ஹேபிடேட் சாரி அகைன் பி இன்ஹேபிடேட் 
ஸோ எவ்வளோ ஒரு கேவலமான ஆட்களாக இருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு அந்த அந்த ஏரியாவை வந்து இவங்க அந்த ரிபல் ஃபோர்ஸஸ்லாம் பிடிச்சிருச்சி அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் அவங்க ஆர்மியை வச்சு ஒடுக்குறாங்க ஸோ ஒடுக்குனதோட ஒடுக்குனதோடு போயிருக்கலாம்ல அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க திரும்ப இங்கே வந்து யாருமே வாழக்கூடாது இங்கே இந்த மண்ணில் வாழினா இந்த மாதிரி தான் இவங்க போராடிட்டுருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பயத்தில் அந்த நிலத்தை வந்து கேஸ்டர் ஆயில் ஆமனுக்கு எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போல் ஆமனுக்கு எண்ணெயும் சால்ட்டையும் போட்டு உழுவுறாங்க ஒவ்வொரு இடத்தையும் வந்து இந்த ஃபோட்டோட அந்த கோட்டையோட இடங்களெல்லாம் கோட்டையை சுற்றி இருக்கிற இடங்களெல்லாம் உழுவுறாங்க எதை போட்டு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேஸ்டர் ஆயில் அண்டு சால்ட் ஸோ ஏன் இந்த கேஸ்டர் ஆயிலும் சால்ட்டும் போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த செடியும் வரக்கூடாது இவங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் தானே இங்கே விவசாயம் பண்ணால் தானே இவங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் அப்புறம் இவங்க உங்களோட எக்கனாமி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இவங்களுக்கு இங்கே இந்த இடத்துல எதுவுமே கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஹிரோஷிம நாகசாகி மாதிரி இங்கேயும் பண்ணுறாங்க அங்கே நியூக்ளியர் வார் போட்ட நியூக்ளியர் வெப்பனை போட்டாங்க இங்கே வந்து கேஸ்டர் ஆயிலையும் சால்ட்டையும் போட்டு ப்ளக் பண்ணுறாங்க ப்ளக்னால் உழுவுறது த பிரிட்டிஷ் ஃபோர்ஸஸ் குயிக்லி ஓவர் பவர்டு த ரிமைன் ரிமைனிங் இன்சர்ஜென்ட்ஸ் த மருது பிரதர்ஸ் அண்டு தர் சன்ஸ் வேர் புட் டு டெத் ஓமத்துறை அண்டு சேவியர் வேர் த பி ஹெட் ஆஃப் அட் பாலையாங்குறிச்சி ஆன் சிக்ஸ்டீன் நவம்பர் எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீ ஆஃப் பிரின்ஸ்பல் ரிபல்ஸ் வேர் சென்டென்ஸ் டு டூ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ சேவேஜ் அண்ட் எக்ஸ்டென் எக்ஸ்டென்சிவ் வாஸ் த டெத் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் நோட் பை த இங்கிலீஷ் தட் என்டையர் ரீஜன் வாஸ் லெஃப்ட் இன் ஏ ஸ்டேட் ஆஃப் டெரர் த சப்ரஷன் ஆஃப் பாலேக்கர ரிபல் ஆஃப் செவன்டீன் நைன்டி நைன் அண்ட் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் ஒன் ரிசல்ட் இன் லிக்விடேஷன் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சீஃப் டைம்ஸ் அண்டர் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கர்நாடிக் ட்ரிட்டி த பிரிட்டிஷ் அஷ்யூம்ட் டேரக்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் தமிழ்நாடு இந்த பாளையக்காரர் சிஸ்டம் கேம் டு ஏ வயலண்ட் எண்ட் இந்த பாளையக்காரர் வந்து இவங்க முற்றிலுமாக அழிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பாளையக்காரர் ஒரு மாதிரியே இவங்க என்ன இவங்க என்ன இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து புதுசாக ஒரு சிஸ்டத்தை உண்டாக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜமீன்தார் செட்டில்மெண்ட் ஜமீன்தாரி முறையை உருவாக்குது இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாளையக்காரர்கள் எப்படி உருவானாங்க யார் அவங்களோட வேலைகள் என்னென்ன அவங்க ரிலேஷன் பிரிட்டிஷ் கூட எப்படி இருந்தது அப்புறம் வந்து புலித்தேவரோட எப்படி எப்படி உருவானார் எப்படி வந்து இறந்தார் அடுத்தது வீரபாண்டர் கட்டபொம்மனுடைய எதி எதிர்ப்பு வந்து எப்படி இருந்தது அப்புறம் மருது பாண்டியர்ஸ்களுடைய கழகம் என்ன நடந்தது அப்படின்றத தான் இந்த லெசனில் பார்த்தோம் ஸோ இந்த மா இந்த லெசனில் நான் ஏதாவது வந்து தப்பாக சொல்லியிருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது தப்பாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் நான் திருத்திக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோ நான் போடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இது வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்க வர கமெண்ட்ஸ் லைக்ஸில் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ போகலோ நான் அதிகமாக போடுவேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை அனுப்பி அழுத்தி விட்டுட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபைடு நோட்டிஃபைடாக வந்துடும் ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் என் சேனலாக அப்பப்போ பார்க்க தேவையில்ல அதுவே வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப